欢迎收看热门影视今天的精彩内容小夏，小夏怎么就你自己啊？巧儿呢？我有些不放心，就先过来看看。怎么？你不信任我？杜静云是你开枪打死的，一鸣也是因为你而受伤的，而且我今天亲眼看见。是你救了美谷子。如果今天你不跟我解释清楚，你让我怎么相信你？杜静云是在求死，他不想自己落在日本人手里。我开枪射击，实属无奈。那伊米呢？美谷子为什么会突然带兵出现在那里？伊米是个意外，我也不知道为什么美谷子会突然出现在那里。对伊敏的受伤，我比你更心痛，心痛。可是你除了营救美谷子之外，没有任何行动。我本来是制定了一个计划的，可是我突然间发现，我没有十足的把握去刺杀美谷子，所以我临时改变了计划。我为什么要救他？我只有把他救了，我才能博得他的信任。可以实话告诉你，现在无论我做什么，我的前提是必须保证我母亲的安全。借口！我真的实在不知道，你还是不是我之前认识的那个张坤？你不相信我，我可以理解，但是我可以证明。张坤呢？我找他有事。他回家了，说是去洗衣服。回家？谁陪他回去的？他自己，说是为了避人耳目。带上人，跟我一起去。是。
动手的吧？是你先掏的枪，我才动的手。彩儿，把我上衣兜里的东西掏出来。侦缉处侦测组的分布图，我就少拿它，它可以证明我根本就没有投靠日本人。你们俩，放下刀枪再说话。他是担心你的安危，所以先提前过来看看有没有埋伏。别以为这样我就会相信你，要救你妈赶紧行动，别总是和日本人沆瀣一气。我母亲现在被关在宪兵队里，而且是重点看护对象，根本就没有机会，我不可能冒这个险。这些我们都知道，但是坤哥，你应该找机会跟我们联系啊！你这样消失这么久，难怪小夏会产生怀疑啊。被发现，不用你操心，我会保护彩儿的安全。如果你们这么走了，会暴露身份。你们即便逃脱了，那唐月怎么办？这也不行，那也不行，到底应该怎么办？行动。嗯、所有房间给我送。发出那么大动静啊！我早就看到科长带人过来了。你这人怎么这么乱呢？自从我母亲被带走以后，这是我第一次回家。看来科长对我还是不肯信任的。我就是为了要相信你，才来查看的，才会当着你的面不避讳的让人搜查。信任，不是一件随便能说出口的事情。要信任一个人，就不能让他在你的心中留有疑惑。科长办事的方式，果然与众不同。报告科长，没有发现任何可疑的地方。报告科长，没有发现
来，你的确值得信任。明天我会释放你的母亲，让你们母子团圆。那，那真是太谢谢科长了。我们回去吧现在要出去吗？先不要出去，万一周边还有特务呢？嗯、刚才是坤哥救了我们，现在你们怀疑他了吧？他救我们是不想伤害你，反正到目前为止，我没有见过他对日本人采取过任何行动。你怎么还是不相信他？他已经把事情解释得很清楚了。你怎么现在处处都在维护他呀？坤哥他背负了汉奸的骂名，但为了伯母的安慰，只能默默忍受。以前那么风光体面的一个人。现在，却变得这么颓废不堪，难道你不觉得他很可怜吗？好吧，好吧，坤哥给你的那张图，尽快交给朱先生。你现在不担心那张图是假的了？他真的假的，朱先生自会判断的。不改名是没有办法的事情，你也就不要再耿耿于怀了。百年的招牌就这么没了，你说我能甘心吗？大哥，我看是时候把工厂迁到内地去了，晚了恐怕就更困难了。这我还没想好。这份祖业总要有人守着，要是就这么走了。要想恢复可就难了，大哥。人在，厂子就在。日本人现在做事是越来越肆无忌惮了，我是担心您的安全。我就老老实实的在家里待着，我就不信这日本人能把我怎么样。再说了，租界是由工部局和工董局管理的。哎，那工部局只管自己侨民的事儿。哪顾及到我们的事儿啊？我看呢，您还是要及早的做打算才是。哎呀，老六，你就别劝我了，厂子，我是不会撤的。阿爸，师傅。阿爸，这么晚了还没休息啊？六叔也在。啊、你们俩这么晚干什么去了？师傅，我们已经得到了确切的消息。张伯母明天就会被释放了。是吗？这可是好事儿啊！明天你们俩陪着我去看看他。师傅，明天恐怕不太合适吧？我也觉得，我们应该过几天再去看他。为什么？张伯母，明天回到家，知道坤哥现在的情况，肯定需要时间来平复。我们要是明天过去，恐怕他一时间很难接受吧。嗯，你们说的也有道理。行，过两天，过两天再去看他。嗯，啊，嗯。
你放心吧，我们把你母亲照顾得很好。妈，妈，坤儿，妈就知道你会来救我出去的。妈，你还好吧？没事。没对你怎么样吧？不用担心。走，我扶您回家。嗯，张夫人，您儿子现在忠心为大日本帝国服务。今后，我们会保护您的安全。坤儿，他在说什么？到底发生了什么？科长，我的事情还是让我自己亲自跟我母亲解释好吗？坤儿，难道你现在在为日本人做事情吗？张夫人，您儿子现在的身份。是侦缉处行动队的队长，是在帮南京政府做事，也是在为大日本帝国服务。坤儿，到底是怎么回事？他说的是不是真的？妈，你先别激动，有什么话我们回家再说好不好？张队长，我会安排人去你的家中保护你母亲的安全。过几天，我会安排他去南京的寓所居住。什么南京？我是不会离开上海的，张夫人，这可由不得你说了算。科长，不管怎么说，谢谢您放我母亲出来。我先送我母亲回去了。走，走吧。先坐下歇会儿，我给您倒杯水。啊，坤儿，你坐下，妈有话跟你说。啊，现在就你和我两个人，你跟妈说清楚，这一切究竟是怎么回事？为什么好好的探长不当，去当什么特务？其实很早以前，我就瞒着您加入了军统，在巡捕房做事，只是为了掩护身份。当军统是为国效力，这个妈能理解。可你现在为什么给日本人做事情？我的上级叛变把我给出卖了。我知道这个消息的时候，日本人已经把您给抓了。那，那是为了妈才投靠的日本人。我这是没有办法，我只有这么做才能把您给救出来。我是您的儿子，您应该最了解我，我是绝对不会当汉奸的。那现在。妈出来了，你赶紧想办法离开这些日本人。如果上海待不下去，我们就离开这里。在确保您安全以前，我还必须和日本人周旋。是，他们现在是把您放出来了，可是他们派人保护您，实际上是在监视您。我们现在还没有办法离开这个大门，你再给我点时间。那个日本人说要把我安排到南京去住，我真去了南京，你打算怎么办？妈，你放心，我绝对不会让他们把您送到南京的。坤儿，跟妈说句实话。如果你不是顾虑我的话，是不是就可以离开这些日本人，不当这个汉奸？妈。
我怎么能不顾及您呢？我必须要保证您的安全啊！看来还是妈连累了你。妈妈，您千万别这么想。您再给我点时间，我一定会想办法解决这件事情。队长，处长在下面找您，说是有任务。知道了。是。妈，你先好好休息，我一会儿就回来。啊，坤儿。情报是真的，当然，如果我们事先不知道侦缉处的安排的话，必定会造成很大的损失。可有些人啊，就是不信。发生了这么多事，我必须对他提高戒心。那张坤的近况怎么样？他还是跟侦缉处的人搅在一起。不过今天早上，日本人释放了他母亲。张坤是考虑他母亲的安全，才与日本人虚与委蛇。这样。你们去通知张坤，告诉他，如果他同意的话，我们可以将他的母亲送到游击队的安全区。太好了，我现在就去告诉他。嗯，哎，等等，我们去买点东西，当做去探望张夫人，这样才不会引起别人的怀疑。小夏现在考虑事情是越发的缜密了。嗯，这个我也想到了，我就是没有说。哎，对，我知道，走吧。<笑>
吾将含笑与九泉。你若为我背上紫气，则枉费我一片苦心，则将来九泉之下不必见我。怎么来了？我们来看伯母啊！进来吧。嗯。来就来嘛，还拿什么东西啊？来，请坐。哎，伯母呢？妈，妈，彩儿跟小夏来看您了。妈，可能在楼上呢。我去叫他。好啊，你先坐。妈，你在吗？
还想过几日去探望他，没想到。说到底，张夫人的死是因为小日本害的。也不知道坤哥现在怎么样了，我好担心他。伯母的死对他打击已经非常大，这个时候最需要别人的安慰。水月身体不好，留在家里吧。我们去张家祭拜一下张夫人。我要好好劝劝张坤，希望他能幡然醒悟，早日回头。没想到会出这样的事情。今后这段时间，你要安排可靠的人员，密切注意他。科长，您对他还不放心？他现在孑然一身，了无牵绊，做出任何选择都有可能。我相信张队长，绝对不会背叛我们的。人心难测，啊，谁也不能保证顺便，啊，唐伯伯，谢谢你能来。本想过几日来探望你母亲的，没想到，竟发生了这样的事。都怪我，没有照顾好他。如果一直陪在他身边的话。